ஹாய் குட்டீஸ் இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்த்து சோஷியலில் சோஷியல் சயின்ஸில் இருக்கக்கூட டுவேர்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரின்ற பாடத்தில் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஒருத்தர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் அவருடைய அவர் கேட்டதுனால உடனே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த இதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவையான எந்த இதாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு செய்கிறேன் கொஸ்டின் ஆன்சர் பாருங்கள் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க பேலியோலித்திக் ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஓல்டு ஸ்டோன் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜஸ் அந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து என்ன ஓர் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன துணியை உடுத்தியிருந்தாங்க காட்டனா உள்ளனா அல்லது லீவ்ஸ் ஆர் ஸ்கின்ஸ் ஆஃப் அனிமலாக அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தில் தான் காட்டனு உள்ளனெலாம் அவங்க யாரும் கண்டுபிடிக்கலைங்க அப்போ பழைய கற்காலத்தில் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜில் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க இலைங்களையும் மிருகத்துடைய தோலை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ சி த ஆன்சர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் டேஷ் வாஸ் த ஃபஸ்ட் பெட் அனிமல் ஆஃப் மேன் மனிதனுடைய முதல் வளர்ப்பு பிராணி ஃபஸ்ட் பெட் அனிமல் எது டாக் டாக் தான் கவு கிடையாது ஹார்ஸும் கிடையாது டாக் தான் அதனுடைய ஃபஸ்ட் அனிமல் அடுத்து பாருங்கள் வாட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் மெட்டல் டிஸ்கவர்ட் பை ஹெல் ஹியூமன்ஸ் ஆதிகால மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகம் எது ஃபஸ்ட் மெட்டல் ஃபஸ்ட் மெட்டல் எது காப்பரா கோல்டா அயனான்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் தான் ஃபஸ்ட் மெட்டலு ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் போயிடலாம் ஏர்லி மேன் லிவ்ட் இன் ஆதி மனிதன் எங்கே வாழ்ந்தான் ஜங்கிள்ஸில் காட்டில் வாழ்ந்தான் யாதோட வாழ்ந்த விலங்குகளோட தான் வாழ்ந்தான் வித் அலாங் வித் அனிமல்ஸ் அவங்க விலங்குகளோடையே சேர்ந்து அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் த ஸ்டோன் ஏஜ் இஸ் த ப்ரீயர்ட் இன் விச் ஸ்டோன்ஸ் வேர் யூஸ்ட் ஆஸ் ஸ்டோன் கற்காலம் என்பது கற்காலம் என்ற கற்காலம் என்பது அந்த காலகட்டத்தில் இன் விச் அந்த காலகட்டத்தில் கற்கள் வேர் யூஸ்ட் ஆஸ் கற்கள் எதுவாக பயன்படுத்தப்பட்டது கற்கள் வந்து ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தப்படுது வெப்பன்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு வெப்பன்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் டேஷ் வாஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபயர் எதை பயன்படுத்தி நெருப்பை உருவாக்கினார்கள் ப்ரொடியூஸ் பயன்படுத்தி யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் உருவாக்கினார்கள் ஃபிளிண்ட் ஸ்டோன் ஓகேங்களா ஸ்டோன் எழுதுனா கூட கரெக்டு தான் பட் ஆன்லைன் ஸ்டோனில் வந்து ஃபயர் வராது ஃபிளிண்ட்ன்ற ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸை தான் அவங்க வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் இந்த ஆயுதங்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க சரி அது கொஸ்டினில் கேட்கல பட் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்கன்னு இல்லைங்க இட்ஸ் ஒரு மாடல் அவ்வளோதான் புக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்குது ஓகேங்களா நம்ம ஒவ்வொரு லைனும் நல்லா தெளிவாக படிக்கணும் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் இஸ் த ஃபஸ்ட் சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் ஆஃப் மேன் மனிதனுடைய முதல் கண்டுபிடிப்பு எது அப்படின்னா வீல் தாங்க வீல் இஸ் த சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் ஓகேங்களா அட் த எண்ட் ஆஃப் த நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் டேஷ் வாஸ் இன்வென்டட் எது கற்காலம் அதாவது புதிய கற்காலத்தின் முடிவில் என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நெருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இன்வென்டட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா நெருப்பு ஃபயர் அடுத்து பாருங்கள் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் போயிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஸ்டோன் ஏஜ் வாட் இஸ் ஸ்டோன் ஏஜ் த ஸ்டோன் ஏஜ் இஸ் த ப்ரியர் இன் விச் ஸ்டோன்ஸ் வேர் யூஸ்ட் ஆஸ் வெப்பன் சிம்பிள் த ஸ்டோன் ஏஜ் இஸ் த ப்ரியர் இன் விச் ஸ்டோன்ஸ் வேர் யூஸ்ட் ஆஸ் வெப்பன் யூ ஹாவ் டு ரீட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தே ஆர் சேயிங் தே இஸ் சேயிங் தட் ஸ்டோன்ஸ் வேர் யூஸ்ட் ஆஸ் அ வெப்பன் இன் விச் ப்ரியர் இஸ் கால்ட் இஸ் அ ஸ்டோன் ஏஜ் அதாவது ஸ்டோன் ஏஜ் என்பது ஸ்டோன் ஏஜ்ன்ற பிரியரில் தான் ஸ்டோன் கற்களை ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன நொமேடிக் நொமேடிக் லைஃப்பில் ஒன்று ஆதிகால வாழ்க்கையை பற்றி கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளாக விதம் பாருங்கள் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் டிட் நாட் நோ டு க்ரோ க்ராப்ஸ் அவங்க செடிகளை வளர்த்து வளர்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது தே வேண்டர்ட் இன் ஆல் த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட் அவங்க எல்லா காடு மலை எல்லா நிலப்பகுதியிலும் உணவுக்காக தேடி அறிஞ்சாங்க தி ஏட் வாட் எவர் தே காட் அண்ட் ட்ராங்க் வாட்டர் ஃப்ரம் நேச்சுரல் சோர்சஸ் அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிதோ அதை சாப்பிட்டாங்க இயற்கையாக இருந்த தண்ணி இயற்கையான வளங்களை நீர் வளங்களை வந்து பயன்படுத்தி குடித்தாங்க திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் அந்த மாதிரி எது கிடைச்சத சாப்பிட்டு கிடைச்சத குடிச்சு போன இந்த வாழ்க்கைக்கு பேர் இந்த மாதிரியான வ வாழ்க்கை திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் கால்டு நொமேடிக் லைஃப் ஓகேங்களா
போன்ஸ் எலும்புகள் கொம்புகள் கற்கள் தோள்கள் கிளைகள் அடுத்து குச்சிகள் இது எல்லாத்தையும் வெப்பனாக பயன்படுத்துனாங்க டூல்ஸ் அதாவது ஆயுதங்களாகவும் பயன்படுத்தினாங்க கருவி டூல்ஸ்னால் கருவிகளாகவும் பயன்படுத்து திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் கால்டு இந்த முன்னேற்றம் தான் வரலாற்றில் ஏற்பட்ட இந்த முன்னேற்றத்தை வந்து நியூ ஸ்டேன் ஏஜ் ஆர் நியோலித்திக் ஏஜ் ஓகேவா மாணவர்களே ரொம்ப சிம்பிளாக முடிக்கிறேன் டைம் கிடையாது சீக்கிரம் பாருங்கள் நல்ல கவனிங்க ரைட் எ ஷார்ட் நோட் ஆன் பொட்டரி பொட்டரின்னு என்னங்க பானை செய்கிறது ஜஸ்ட் சிம்பிள் பாட்டரி பற்றி ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஷார்ட் நோட் எழுதி சொல்கிறாங்க எப்படி எழுதலாம் பாட்டரி வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் பை ஹியூமன்ஸ் பானை செய்வதும் மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பு த பேக்டு பாட் த பேக்டு பாட் த பேக்டு பாட் அப்படின்னு சுட்ட பானை வாஸ் ஸ்ட்ராங் நல்ல உறுதியாக இருந்தால் லுக்டு பியூட்டிஃபுல் அழகாகவும் இருந்துச்சு ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் மேட் ஆல் த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர்டிஃபிகேட்ஸ் பை தெம் செல்ஃப் அந்த அதாவது கற்கால மனிதர்கள் தங்களுக்கு தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை அவர்களாகவே செய்து கொண்டார்கள் நாம் இப்போ வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை என்ன பண்ணுறேங்க கடையில் போய் வாங்குகிறோம் ஆனால் கற்கால மனிதர்கள் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அவங்களே செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா நம்மளை விட அவங்க எவ்வளோ சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் போயிடலாம் மாணவர்களே நான் சொல்கிற விஷயங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் நேம் சம் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடில் இருக்கக்கூடிய தொல்பொருள் ஆய்வு பகுதி இடங்களை இவன் சொல்கிறாங்க நம்ம ஆதிச்சநல்லூரையும் அரிக்கமேடியும் கீழடியும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஓகே த த நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஆன்சர்ட் இன் டீட்டெயில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதணுங்க டூ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு கேன் வி கிளாஸிஃபை த ஸ்டோன் ஏஜ் ஸ்டோன் ஏஜை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஹவு கேன் வி கிளாஸிஃபை தட் ஸ்டோன் ஏஜ் கேன் பி கிளாஸிஃபை இன் டூ த்ரீ கேட்டகரி ஸ்டோன் ஏஜை நம்ம மூன்று வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலியோலத்திக் ஏஜ் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் ஓகேங்களா இந்த ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜில் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் டிட் நாட் நோ டு க்ரோ கிராப்ஸ் தி வேண்டட் இன் ஆல் த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட் தி ஏட் வாட் எவர் தி காட் அண்ட் ரேங்க் வாட்டர் ஃப்ரம் த நேச்சுரல் சோர்ஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் கால்டு nomadic life they were they wore skins of animals leaves and bark of trees to cover their body they lived in caves and holes of and holes of big trees is already nam paathra manavargale idu actually idu idinoda inda pagudhigalodaiya neenga tamil vilakkatha ennudaiya paadathinudaiya video la paarunga already na idha solli irukuren mesolithic age middle stone age liyum naan indha oda explanation kuduthirukuren neolithic age நியூ ஸ்டேனேஜ் அது இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆல்ரெடி இப்போ தான் மேலே கொடுத்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ஐ ஸ்கிப் திஸ் பார்ட் தென் வி கோ டு த செகண்ட் கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் த சால்கோலித்திக் ஏஜ் அண்ட் அண்ட் அயன் ஏஜ் சால்கோலித்திக் ஏஜ் இஸ் அ காப்பர் காப்பரையும் ப்ரோன்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஏஜ் பேர் தான் சால்கோலித்திக் ஏஜுங்க இது பாருங்கள் அட் த எண்ட் ஆஃப் த நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் காப்பர் வாஸ் இன்வென்டட் In this age, both stone and copper were used. Okay, you know, this is the case of stone and copper. This is the case of stone and copper. This is the case of the period. Chalcolithic age. You know, bronze was produced when copper, zinc, tin. Copper, zinc, tin. This is the case of the three mixed. What do you do? Bronze. The period when people made tools from bronze was called bronze age. Bronze is the case of bronze age. ஆனால் காப்பர் பயன்படுத்திய காலம் தான் சால்கோலித்திக் ஏஜ் த ஃப்ளாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பார்ட் இஸ் அயன் ஏஜ் ஒட் இஸ் அயன் ஏஜ் இரும்பு காலம் ஆஃப்டர் திஸ் அதாவது இந்த ப்ரௌன்ஸ் ஏஜ் காப்பர் ஏஜுக்கு வர ஹியூமன் டிஸ்கவர்ட் அயன் ஸ்டார்டட் யூஸிங் அயன் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் திஸ் ஏஜ் வாஸ் கால்டு அயன் ஏஜ் அக்கார்டிங் டு த ஏஜ் நம்ம இப்போ அயன் ஏஜில் போய் அடுத்த இருக்கிறதுனா இருக்கோம் பிளாஸ்டிக் ஏஜில் வந்துட்டு இருக்கோம் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் அ லாட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேட் ஸோ மச் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் பை யூசிங் அ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே வி நவ் வி டி நாட் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் த பிளாஸ்டிக் பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஆர் லிவிங் இன் அ பிளாஸ்டிக் ஏஜ் ஓகே பிஃபோர் த பிளாஸ்டிக் ஏஜ் அர் வாஸ் அ அயன் ஏஜ் வி ஆல்சோ லிவ் இன் ஆல்சோ வி ஆல்சோ லிவ் இன் அ சேம் கால்டு அயன் ஏஜ் ஆல்சோ ஓகே ஆஃப்டர் திஸ் ஹியூமன் டிஸ்கவர்டு அயன் அண்ட் ஸ்டார்டட் யூசிங் த அயன் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நாம் இருக்கிறது அயன் ஏஜ்னு சொல்லலாம் பிளாஸ்டிக் ஏஜ்னு சொல்லலாம் இன் திஸ் ஏஜ் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டூல்ஸ் வேர் மேட் அப் ஆஃப் அயன் ஓகேங்களா இந்த காலகட்டத்தில் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களும் விவசாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் அதாவது 
கருவிகளையும் நாம் வந்து இரும்பை பயன்படுத்தி செய்கிறோம் என்ன மாணவர்களே புரிஞ்சுன்னு நினச்சிருக்கேன் இந்த பகுதி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பாடங்களை நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க தொடர்ந்து ஆதரவு தாங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நம்முடைய சேனலை நீங்கள் பரிந்துரை செய்யுங்க தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் தேங்க்யூ